என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல காம்பினேஷன் டாபிக்ல இப்ப நம்ம நாலஞ்சு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம் அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலினியர் அண்ட் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ மறந்துடாமல் நீங்கள் காம்பினேஷன் படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நேராக அஞ்சாவது லெசனுக்கு வந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு லெசன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க ஃபார்ம்லாம் எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் இந்த அஞ்சாவது லெசனை புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு லெசன் இருக்குல்ல காம்பினேஷனில் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லி கொடுத்தேன்ல அதுலேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த காம்பினேஷன் ஜாமண்ட்ரியில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க எத்தனை லைன் வரையலாம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் எத்தனை குவாடுலேட்டர் வரையலாம் இது எல்லாமே நம்மளால காம்பினேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியும்னு நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் பொறுமையாக சொல்லித்தரேன் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா மூணு பாயிண்ட்டு ஆர் மோர் தென் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மூணு இல்லைனா அதுக்கு மேலே ஓகேவா பாயிண்ட்ஸு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா மூணு பாயிண்ட்டு ஓகேவா மூணு பாயிண்ட்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இருக்கலாம் ஆறு இருக்கலாம் ஸோ மூணு பாயிண்ட்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஒருவேளை மூணு பாயிண்ட்டு வெவ்வேறு இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நான் கொலினியர்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இது எதுவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கிடையாது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இது ரெண்டு வேணால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் மூணுக்கு மேலே தான் இருக்கணும் மூணு இல்லை மூணுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு நம்ம பார்க்கக்கூடாது இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே நான் கொலினியர் ஏன்னா மூணு பாயிண்ட்டுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இல்லை கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே எங்கே இருக்குது கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது அப்போ நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லணும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுன்னு சொல்லணும் ஓகேவா இதுதான் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுக்கும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இப்போது அவங்க எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியும்னு கேட்பாங்க நல்லா கவனிங்க மூணு பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியும்னு கேட்பாங்க நீங்கள் எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருவீங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஒரு என்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போது நான் என்ன செய்கிறேன்னா இது இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இல்லையா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தானே இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கோடு போட்டேன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி போட்டேன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி போட்டேன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மொத்தம் எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்மளால் வரைய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு என்னால் மூணு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியும் இது எப்படி நம்ம ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணலான்னா நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்சிஆர் என்னென்ன என்ன அர்த்தம் டோட்டல் ஆறுனா என்ன அர்த்தம் செலக்ஷன் இப்போது அவங்க கொஷனில் எத்தனை பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ காம்பினேஷன் ஆறுனா செலக்ஷன் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் என்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ த்ரீ சி டூ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ 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 அடிச்சிருங்க த்ரீ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக த்ரீ தான் ஆன்சர் வந்துச்சு நம்ம டயக்ராமில் வரைஞ்சது ஃபார்முலாலையும் போட்டிங்கன்னா த்ரீ தான் இப்போது நல்லா கவனிங்களேன் ஒருவேளை பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க மூணு பாயிண்ட்டு தான் நான் ஈஸியாக போட்டுருவேன் மூணு கோடு வரும்னு சொல்லிட்டு பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குது அங்கங்கே இருக்குது பதினாலு பாயிண்ட்டு இப்போது பதினாலு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு எத்தனை ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியும் அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்போது உட்காந்து நான் கோடு போட்டுட்டு இருக்க முடியுமா பதினாலு புள்ளி வச்சு கோலமாக போடுறோம் எக்ஸாமில் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் என் இப்போ தான் சொன்னால் என்சிஆர் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா என்னது டோட்டல் எத்தனை பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க காம்பினேஷன் ஆறுக்கு பதில் நான் ஏன் டூ போடுறேன் அதுதான் முக்கியம் சில இடத்துல த்ரீ போடுவேன் சில இடத்துல ஃபோர் போடுவேன் ஆனால் இங்கே
இப்போ கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுக்கு வரலாம் இப்போ இதே மாதிரி மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய முடியும்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் வரைய முடியும் நீங்கள் பாட்டுக்கு இதை இதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இதை இதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படி வரையக்கூடாது ஒரே ஒரு லைன் தான் ஒரு லைன்லேயே எல்லா பாயிண்ட்டுமே இருக்குது அப்போ தண்ணி தண்ணி லைன் வரைய முடியாது ஒரே லைன் தான் வரைய முடியும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு என்னால் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் வரைய முடியும் ஆனால் இங்கே மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருக்கோ மூணு ஆனால் அங்கே மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் வரைய முடியும் எதனால் ஏன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸுமே கொலினியர்னு அர்த்தம் இதை எப்படி ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க என்சிஆர் இப்போ நம்ம படித்த ஃபார்முலா இது தான் ஓகேவா மைனஸ் ஆஃப் எம்சிஆர் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை படிச்சிட்டிங்கன்னா சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் என்னன்னு இருக்குல்ல இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் எம்னு இருக்குல்ல இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இது என்னன்னா டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா எம்னா டோட்டல் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி ஆனால் கண்டுபிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் என்சிஆர என்னென்ன என்ன அர்த்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு மூணு பாயிண்ட் இருக்கு எப்போதும் போல் ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு தேவை த்ரீ சி டூ மைனஸ் ஆஃப் எம்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே எத்தனை கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ எதனால் இதை மூணுமே கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா மூணு பாயிண்ட்டுமே ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது ஸோ த்ரீ சி டூ ப்ளஸ் ஒன் இதே எதையும் அடிச்சுருங்க ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு அப்போது ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இதுவே உங்கள் எக்ஸாமில் பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பதினாலு பாயிண்டில் நாலு பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலினியர் பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்பாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் மொத்தம் பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பதினாலு பாயிண்டில் நாலு பாயிண்ட் கொலினியரில் இருக்குது அப்போ எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் இதே ஃபார்முலா தான் என்சிஆர் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டோட்டல் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபோர்டீன் சி டூ மைனஸ் ஆஃப் எம்னா கொலினியர் எத்தனை கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நாலு பாயிண்ட் ஸோ ஃபோர் சி டூ ப்ளஸ் ஒன் இதை சால்வ் பண்ணிங்க சொன்னால் ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுக்கும் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம கொஷின்ஸை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ சால்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மூணு பாயிண்ட்டு இல்லைனா மூணுக்கு அதிகமான பாயிண்ட்டு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் மொத கொஷன் ஸோ இன் அ பிளைன் தெர் ஆர் சிக்ஸ்டீன் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் So find the number of straight lines that can be formed. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பிளெயினில் பதினாறு நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்றாங்க அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சொல்லி கொடுத்தது நான் கொலினியர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சொல்லி கொடுத்தது கொலினியர் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கொஷனில் பதினாறு பாயிண்ட்டுமே நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா இப்போ நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த பதினாறு பாயிண்ட்ஸை வச்சு எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைய முடியும்னு கேட்குறாங்க என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என் சிஆர் என்னன்னா டோட்டல் மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பதினாறு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஆர்னா செலக்ஷன் இது ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்றனால ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று என்டிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது அப்போ எத்தனை டூ அவ்வளோதான் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ஸோ இதை அடிச்சுருங்க எயிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நூற்றி இருபது ஸ்ட்ரைட் லைனை நம்மளால் இந்த பதினாறு பாயிண்ட்டை வச்சு வரைய முடியும்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் மொத கொஷனோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷன் ஸோ இன் அ பிளைன் தேர் ஆர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் விச் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் ஹவு மெனி ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதினாலு பாயிண்ட்ஸில் நாலு பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலினியர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபைனலாக எத்தனை ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்மளால் வரைய முடியும்னு கேட்குறாங்க இப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முல
அவ்வளோதான் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இதை அடிச்சுட்டிங்க சொன்னால் டூ டைம்ஸு சிக்ஸு இது ஒன்று இது ஒன் டைம் அடிச்சுருங்க செவனு இது நைன்டி ஒன் ஸோ நைன்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸுன்றது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்றது எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வரைய முடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது கொஷனோட ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிள் ஸோ இப்போ நம்ம படித்தது எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எப்படி வரைய முடியும்னு படித்தோம் பட் இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா அதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுலேயும் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு நாலு பாயிண்ட் வரைஞ்சிருக்கேன் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இதில் ஏதாவது கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் மூணு பாயிண்ட்டு ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கொலினியர் இங்கே ஏதாவது கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ எப்படி ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கரெக்டாக இல்லையா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி கீழ் பார்த்து இந்த சைடு வரைஞ்சிங்கன்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த மூணு பாயிண்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கரெக்டா இது மூணு பாயிண்ட்டை சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி இந்த ஒரு மூணு பாயிண்ட்டை சேர்த்திங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஸோ மொத்தம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும் ஆனால் இதுவே ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணணும்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும் இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்த என்சிஆர் தான் ஃபார்முலா என்னன்றது டோட்டல் மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காம்பினேஷன் ஆறு ரொம்ப முக்கியம்ப்பா போனதில் நம்ம ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போட்டோம் டூ போட்டோம் எதனால் டூ போட்டோம்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் தேவை ஆனால் இங்கே ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் த்ரீ போடணும் எதனால் த்ரீ போடுறேன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையணும்னா நமக்கு மூணு பாயிண்ட்டு தேவை ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணால் தான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட் அப்போ ஆறுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போடணும் த்ரீ போடணும் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஃபோரு த்ரீ டூ ஸோ டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ 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 அடிச்சுருங்க டூ டூ அடிச்சுருங்க ஃபைனல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ நார்மலாக போட்டாலும் ஃபோர் தான் ஃபார்முலாவில் போட்டாலும் ஃபோர் தான் இதுவே எக்ஸாம்ஸில் பதினாறு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கும் சொல்கிறேன் பதினாறு பாயிண்ட் இருக்குது பதினாறு பாயிண்ட்டை வச்சு எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் சி த்ரீ மறந்துடக்கூடாது த்ரீ எதனால் ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃப்ரேம் பண்ணோன்னா மூணு பாயிண்ட்டு தேவை ஸோ அதனால் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சி த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேப்பா இப்போ அடுத்தது இந்த டயக்ராமுக்கு போகலாம் இது அதே மாதிரி நாலு பாயிண்ட்டு தான் இருக்குது நாலு பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும்னு கேட்குறாங்க என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது மூணு என்ன பாயிண்ட் இது கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா மூணு பாயிண்ட்டுமே எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குது ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர் மைனஸ் எம்சிஆர் அவ்வளோதான் போனதில் நம்ம என்ன படித்தோம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு லாஸ்டில் ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு அந்த ப்ளஸ் ஒன்னை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது ட்ரையாங்கிளுக்கு ஸோ எனக்கு பதிலாக என்ன போடணும் ஃபோர் ஏன்னா இங்கே மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது நாலு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபோர் சி த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் எம்னா கொலினியர் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குது மூணு த்ரீ சி த்ரீ ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இதில் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ட்ரையாங்கிள் வச்சு ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன் அப்ளைன் தேர் ஆர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் விச் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் ஸோ ஹவு மெனி ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் தஸ் ஃபார்ம்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பதினாலு பாயிண்ட் இருக்குது அதில் நாலு பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா கொலினியர் பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு எத்தனை ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியுன்றாங்க இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம் என்சிஆர் மைனஸ் எம்சிஆர் இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் என்னென்னா டோட்டல் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் சி ஆறுக்கு பதில் என்ன போடணும் த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் எம்னா கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் எத்தனை கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது
அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இந்த கொலீனியர் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொலீனியர் பாயிண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ரயில்வே எக்ஸாம்ஸு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் எக்ஸாம்ஸு கேம்பஸ் இன்டர்வியூலலாம் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் இது தான் கொலீனியர்னால் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நான் கொலீனியர் எத்தனை இருக்குது அதில் எத்தனை லைன் வரைய முடியும் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரைய முடியும் இது எல்லாமே கேட்பாங்க இதுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ரெண்டே ஃபார்ம்லா தான் ஒரு ஃபார்ம்லா படித்தாலே போதும் ரெண்டாவது ஃபார்ம்லா ஈஸி ஏன்னா அங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன் போடுவோம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னே கிடையாது ஸோ என்னன்னா டோட்டல் எம்னா எத்தனை கொலீனியர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அடுத்தது ஆறு முக்கியம் ஒரு போன இதில் ஆறுக்கு பதில் டூ போட்டோம் எதனாலன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டு தேவை இங்கே ஆறுக்கு பதில் த்ரீ போட்டோம் ஏன்னா இது ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃப்ரேம் பண்ணோன்னா மூணு பாயிண்ட்டு தேவை அவ்வளோதான் இதை தெரிஞ்சாலே இந்த லெசன் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ 